لبيك اللهم لبيك بسم الله الرحمن الرحيم অনেক দিন ধরেই আমাদের বাংলাদেশের লামাজভাবী কিছু ভাইরা আমার উপর একটি অভিযোগ উত্থাপন করে আসতেছেন সেই অভিযোগটি হলো যে আমি নাকি বলেছি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দাতা নবী নয় বরং মুজতাহিদগণ আমার একটি বয়ানের ভিডিও ক্লিপসের ছোট্ট একটি অংশ তারা বিভিন্ন জায়গায় ফেসবুকে এবং ইউটিউবে আপলোড করে আমার বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজি করে যাচ্ছেন যে আমি আল্লাহ এবং নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছি আল্লাহ এবং নবীর দুশ্মনি করেছি নহজুবিল্লাহ জালিক এই বিষয়টির খোলাসা হওয়া জরুরি বলে আমি মনে করি আসলে মৌলিকভাবে আরও তিন বছর আগে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে একটি মাহফিলের শেষে আমার কাছে কিছু প্রশ্ন আসে দর্শকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল এরকম যে কোনো ব্যক্তি যদি মাজহাব মেনে আমিন জোরে বলে তাহলে আমরা বলি এটা সহি কথা তার আমলটা বিশুদ্ধ কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি মাজহাব না মেনে আমিন জোরে বলে তাহলে আমরা বলি এটা ঠিক নয় বরং এটা ফেত না এর কারণটা কি এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলতেছিলাম যে কোরআন এবং হাদিসের মাঝে দুই ধরনের মাসআলা রয়েছে এক ধরনের মাসআলাকে বলা হয় মসাইলে ওয়া দেহা আরেক ধরনের মাসআলাকে বলা হয় মসাইলে গায়ের ওয়া দেহা মাসাইল ওয়া দেহা মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুস্পষ্ট মাসআলা এগুলোর ক্ষেত্রে অত চিন্তা ফিকির করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু কিছু মাসআলা রয়েছে যেগুলো গায়ের ওয়া দেহা অস্পষ্ট মাসআলা যেমন কিছু মাসআলার মধ্যে এরকম রয়েছে যেগুলোর বিধানগুলো কি এগুলো কোরআন এবং হাদিসে আসে নেই এবং কিছু মাসআলা এমন রয়েছে যেই মাসআলার ক্ষেত্রে দুই ধরনের বর্ণনা কোরআন এবং হাদিসে পাওয়া যায় এবং কিছু মাসআলা এরকম রয়েছে যেগুলো সংক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা এমন রয়েছে যেই মাসআলার মাঝে যে আয়াত বা হাদিস এসেছে সেগুলো একাধিক অর্থবোধক এগুলো দীর্ঘ আলোচনা এখানে এগুলোর বিস্তারিত বলা আমার উদ্দেশ্য নয় এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের ওয়েবসাইট আহালে হক মিডিয়া ডট কমে লেখা তাকলিদের হাকিকত একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই লেখাটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন তো সংক্ষিপ্ত জবাব হলো এটা যা আমি বলেছিলাম কোরআনি কারিমের একাধিক আয়াত রয়েছে যেগুলো বিপরীতমুখী যেমন এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ওয়াল্লাদিরা ইউত ওয়াফাউ নামিংকুম ওয়াদারুন আজওয়াজান ওসিগতাল্লি আজওয়াজিকে মাতান ইলাল হাউলি গাইর আইখরাজ সুরে বাকারার এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যার স্বামী মারা যায় ওই সমস্ত স্ত্রী লোকদের ইদ্দতের কথা বলতে গিয়ে বললেন তারা তাদের স্বামী গৃহে এক বছর থাকবে অথচ সুরায় বাকারার আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা যে সমস্ত মহিলাদের স্বামী মারা যায় তাদের ইদ্দত পালনের সময়সীমা বলেছেন চার মাস দশ দিন এখানে বিপরীত মুখী দুটি আয়াত পাওয়া যাচ্ছে এমনিভাবে হাদিসের মধ্যে আমিন জুড়ে বলা এর হাদিসও আছে আমিন আসতে বলার হাদিসও আছে রফুল ইয়াদেন রুকুতে যেতে আসতে করা এবং না করা উভয় ধরনের হাদিস আছে এখন এই ক্ষেত্রে কোনটা চূড়ান্ত সন্না কোনটাই আমল করতে হবে অন্যটা করা যাবে না এই বিষয়ে নবীজি পরিষ্কারভাবে বলে যান নাই যে তুমি আমিন জুরেই বলো আসতে বলতে পারবা না অথবা আমিন আসতেই বলো জুরে বলতে পারবা না রফুল ইয়াদেন রুকুতে যেতে আসতে করো বন্ধ করা যাবে না কিংবা করাই যাবে না এরকম কোনোটাই পরিষ্কারভাবে নবীজি বলে যান নাই বরং এই মাসআলাগুলোকে অস্পষ্ট নবীজি রেখে গেছেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ এবং নবী এই মাসআলা সহ যে সমস্ত মাসআলার মাঝে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে সেগুলোকে সুস্পষ্ট করে দেবার জন্য সুস্পষ্টভাবে মুজতাহিদ ফকি কোরআন হাদিস বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বে ন্যস্ত করে গেছেন কোরআনি করিম আল্লাহ রবুল আলমিন ফাতাবিরু ইয়াউল আবসার বলে জ্ঞানীদেরকে মুজতাহিদদেরকে ইস্তেমবাদ করার অধিকার দিয়েছেন তেমনিভাবে হাদিসের মাঝেও রসুল করিম সাল্লাহাম মুজতাহিদ ইশতেহাদ করলে আল হাকিম ফজতাহাদা ফাসাবা ফালাহু আজরান ওইন আখতা ফালাহু আজরুন ওয়াহিদুন ইত্যাদি হাদিস বলে মুজতাহিদদের ইশতেহাদ করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন তো আমি সেখানে বলেছিলাম যেহেতু যে মাসআলাগুলো ইশতেহাদি মাসআলা অর্থাৎ এর মাঝে ইশতেহাদ করার সুযোগ রয়েছে এই মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে কোনটা চূড়ান্ত আমল 
সেটা নবীজি পরিষ্কার ভাবে বলে যান নাই বরং মুজতাহিদদের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তারা সেটাকে নির্ধারণ করে দেবেন তো এই সমস্ত মাসালার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আকিদা হলো আমাদের বিশ্বাস হলো যা আমরা মনে করি যে এই মাসালার ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে যেহেতু নবী বলে যান নাই এই জন্য এর কোনো একটা সন্ন্যার উপরে আমরা আমল করি কিন্তু এর বিপরীতমুখী যিনি আমল করতেছেন তার নামাজ হয় না তিনি দিন মানেন না তিনি শরীয়ত মানেন না এমন অহেতুক কথাও আমরা বলি না এবং আমি যেটা আমল করতেছি সেটাকে আমি সহি মানি কিন্তু এর বিপরীতমুখী যিনি আমল করতেছেন তার পক্ষেও হাদিস রয়েছে আমরা সেটাকেও শ্রদ্ধা করি এবং তিনি হক থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছেন এমন অহেতুক দাবিও আমরা করি না তাহলে এই যে আমিন জুড়ে বলা আসতে বলা রুকুদে যেতে আসতে বলা ফলিয়ে দেন করা না করা এই সংক্রান্ত যেহেতু বিপরীতমুখী হাদিস রয়েছে এই জন্য আমরা হানাফিরা মুস্তাহিদ ইমাম আবহানি পর রহমতুল্লাহ আলিয়ের তাকলিদে তার অনুসরণে আমরা আমিন আসতে বলি রুকুদের যেতে আসতে বলা ফলিয়ে দেন করি না এবং এই সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে সহি বিশ্বাস করি আর এর সাথে সাথে যারা এর উল্টা আমল করতেছেন আমরা তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা হলো তাদেরটাও হয় আর এই ক্ষেত্রে নবীজি পরিষ্কারভাবে আমারটাই করতে হবে তারটা করা যাবে না তারটাই করতে হবে আমারটা করা যাবে না আমরা এমনটি দাবি করি না অর্থাৎ নবীজি যেমনভাবে এই মাসালাগুলো রেখে গেছেন আমরা সে তেমনভাবে এটাকে বিশ্বাস করি কিন্তু যারা লামাজ ভাবি বা আহলে হাদিস বলে নিজেকে দাবি করেন তারা নিজের ইচ্ছে মতো একটা এই বিপরীতমুখী মাসালায় একটা মাসালাকে সহি বলেন কথার কথা যেমন তারা বলেন আমি নজরে বলার মাসালা সহি এবং এই সংক্রান্ত হাদিসটা সহি বাস এটা তারা আমল করতেছেন সাথে সাথে তারা বলেন এটা যারা আমল করে তারাই নবীর সুন্না মানে তারাই কেবলমাত্র আহলে হাদিস আর বিপরীতমুখী যারা আমল করতেছে তারা সহি হাদিস মানতেছে না নবীর সুন্না মানতেছে না তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাদের বক্তব্যের মূল ফলাফল হলো এটা তারা বলতে চান এই মতভেদপূর্ণ মাস আলায় তারা যেটাকে আমল করতেছেন এটাই নবীজি চূড়ান্তভাবে বলে গেছেন এটাই নবীর আখিরি আমল আর বিপরীতমুখী যিনি আমল করতেছেন তিনি নবীর সুন্না বিরোধী কাজ কাজ করতেছেন তাহলে যখন এই ধারণাটা রাখতেছেন এই বিশ্বাস রাখতেছেন এর মাধ্যমে নবী যেটাকে নিশ্চিতভাবে বলে যান নাই সেটাকে নিশ্চিতভাবে বলার মাধ্যমে নবীর দিকে মিথ্যার নিজবত করে থাকে যে নবীজি এটাকেই চূড়ান্ত বলে গেছেন এটাই নবীর একমাত্র সন্ন্যা অসুস্থ নবী তো এটা বলেন নেই তাহলে এর মাধ্যমে তারা আমি না আসতে বলুক আর জোরে বলুক রফুল এদান করুক বা না করুক লামাজ দাবি হয়ে আহলে হাদিস দাবি করে যেই আমলটাই করুক একতলাফি মাস আয় মাসায়েলে মতভেদপূর্ণ মাসায়েলে তারা মিথ্যুক তারা নবীর উপর মিথ্যারূপ করে তারা বলে থাকে এটাই নবীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অথচ নবী এটাকে চূড়ান্তভাবে বলে যান নেই যদি নবী যে এটা চূড়ান্তভাবে বলেই যাইতেন তাহলে এই সকল মাস আলায় কোনো একতেলাফ মতভেদই হইত না এই জন্য আমরা বলে থাকি যে একতেলাফে মাস আয়লে মতভেদপূর্ণ মাস আয়লে নবীজি চূড়ান্তভাবে কোনো একটা সমাধান দিয়ে যান নাই বরং মুস্তাহিদদের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন সুতরাং মুস্তাহিদের অনুসরণে যারা যে আমলটাই করবে কোরআন এবং হাদিসের যেই মাসালাগুলো মতভেদপূর্ণ সেই মাসালায় যারাই যে আমল করবে তারাই হকের পথে রয়েছেন তারা সঠিক পথে রয়েছেন আর যারা মুস্তাহিদের অনুসরণ করে ওই মতভেদপূর্ণ মাসালা না মানে বরং নিজের ইচ্ছে মতো নিজের কায়দাত অনুযায়ী কোনো একটা মাসালাকে প্রাধান্য দিয়ে এটাকেই নবীর চূড়ান্ত আমল বলে এরা নবীর দিকে মিথ্যারূপ করে এরা নবীর দিকে মিথ্যার নিজবত করে সুতরাং এইভাবে নবীর দিকে মিথ্যার নিজবত করে আমি জোরে বলাও ফেত না আমি আসতে বলাও ফেত না রফুল এদেন করাও ফেত না রফুল এদেন ছাড়াও ফেত না ইমামের পিছনে সুরায় ফাতেহা পড়া মিথ্যা এবং ইমামের পিছনে সুরায় ফাতেহা না পড়াও ধোকা এটা ছিল আমার জবাব আশা করি আপনার পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি